the topic is plastids. What are plastids? Now, we have to topic start a little si activity perform karte hain. Okay? Aap sab students, do second ke liye apni aankhe band karein aur aankhe band karke sirf aapne imagine karna hai a plant ke aap apni soch mein koi pauda soch rahe hain. Okay? Bas itni si activity aapne perform karni hai aur ek do seconds is activity pe lagenge. So let's start. Okay. Ab students, मैं आप सब से ये सवाल करता हूं कि जो पौधा आपने सोचा उस प्लांट का कलर क्या था तो इस सवाल का जवाब 99% हमेशा एक ही जैसा आता है और क्या जवाब होता है इसका कि द प्लांट वाज ग्रीन पौधा हमेशा ग्रीन कलर का नजर आता है ओके लेकिन इसकी बजाय अगर हम फ्लावर्स के मुतलक सोचें कि फूलों के कैसे कलर आप इमेजिन कर सकते हैं तो वहां पे आपको और ज्यादा कलर्स नजर आएंगे फ्रूट्स के कैसे कलर नजर आते हैं तो वो और डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं ओके लेकिन फिर इसी तरह से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं कि जो हमेशा ट्रांसपेरेंट नजर आते हैं या उनका कोई कलर नजर नहीं आता या अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे तो ऑफ वाइट या वाइट या येलोइश कलर भी नजर आ सकता है ओके तो ये जितने भी कलर्स पौधों के अंदर हमें नजर आ रहे हैं ऑल दीज आर ड्यू टू द प्लास्टिक्स ओके सो प्लास्टिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो इसी सारी एक्सप्लेनेशन की बुनियाद पे हम कह सकते हैं प्लास्टिड्स आर पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन प्लांट्स ऑल राइट प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स वो पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज हैं जिनकी वजह से पौधा अपने लीव्स को अपने फ्लावर्स को अपने फ्रूट्स को डिफरेंट कलर्स देता है ऑल राइट स्टूडेंट्स अब इसका मतलब है कि प्लास्टिड्स की एक से ज्यादा एग्जाम हो सकती हैं सो द प्लास्टिड्स दे आर डिवाइडेड इनटू क्लोरोप्लास्ट्स दे आर डिवाइडेड इनटू क्रोमोप्लास्ट and leucoplasts teen mukhtalif iqsam ke plastids hain jo basic types se skin pehle wale chloroplast hain inko hum detail se pehle discuss karte hain jaisa ki maine aagaaz mein bataya it is an important long question okay so the first one is chloroplast chloroplasts इनको डिफाइन करते हैं फिर उसके बाद इसकी तफसील देखते हैं स्पेशलाइज्ड क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स दैट गिव green color to the plant okay students to iska matlab ye hai ki jo majority of the plants they have green color ya unke patte leaves jo hai wo hame mostly green colors ke nazar aate hain to ye jo green color hai it is due to the chloroplast okay sabz rang ke liye jo responsible plastids hain they are chloroplasts और इन क्लोरोप्लास्ट के जो ग्रीन कलर है दैर इज ड्यू टू द ग्रीन कलरिंग पिगमेंट क्लोरोफिल ऑल राइट अब क्लोरोफिल को डिफाइन करते हैं इट इज ग्रीन कलरिंग पिगमेंट chemically it is an organic molecule that is similar to hemoglobin hemoglobin iska to pata hoga aapko but 
the central atom there is an important multiple choice statement central atom and chlorophyll is magnesium while hemoglobin hb hemoglobin it is iron okay students chlorophyll wo pigment hai jiski wajah se plants ka color green nazar aa raha hai chemically organic molecule hai aur saakh ke aitbar se hamare red blood cells ke andar ek red coloring pigment hai that is hemoglobin hemoglobin ke sath milta julta hai lekin fark sirf itna hai ki hemoglobin ke andar jo central atom hai that is iron fe2 plus aur jo chlorophyll hai iska central atom that is magnesium that is mg2 plus all right ye ek important multiple choice question bhi hai to isko aap log yaad rakhein next about the structure of the chloroplast ji students ab is board ke upar aapko ye jo image nazar aa raha hai one by one in sub components ko hum discuss karte hain lekin jo sequence hamara rahega that is from outside to inside okay alada alada se structures ko point out bhi karenge aur fir uske sath hi sath inke jo functions hain unko bhi hum dekhte hain number 1 is envelope envelope ki specific term kyun use ki ja rahi hai okay the chloroplast is covered up by a double membrane double membrane structure hai इस वजह से इसको हम कह रहे हैं दिस इज एन एनवेलप ओके इन साइड द एनवेलप द क्लोरोप्लास्ट इज फिल्ड अप बाय अ मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा ओके दिस इज जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जैसे माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूड मौजूद था जो ग्राउंड सब्सटेंस था यह भी बिल्कुल इसी की तरह का है लेकिन इसको हमने स्पेसिफिकली नाम दे दिया है स्ट्रोमा सो द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा और राइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ये प्रोमिनेंट नजर आता है देन इस स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या मौजूद है इट मे कंटेन सम एंजाइम्स ओके इट कंटेन्स सर्कुलर डीएनए एंड इट कंटेन्स ribosomes and sugars all right students ab stroma ke andar in individual components ka kya kaam hai the first one are enzymes bahut sare reactions jo metabolic reactions hone hain iske andar unko regulate karte honge control karte honge aur catalyze karte honge the next two things circular dna or ribosomes ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि द क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल ओके स्टूडेंट्स और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि वो वाले ऑर्गेनल्स जो खुद से डिवाइड हो सकते हैं एक से दो में तकसीम हो सकते हैं दे आर नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल एक और टर्म जो इनके लिए यूज होती है दैट इज एंडो सिम्बायोटिक ऑर्गेनल ओके लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे आपको मजीद बता दूं कि द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट ओके क्योंकि यह समझा जाता है कि ये यू सेल्स का हिस्सा नहीं है पहले ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की तरह रह चुके हैं तो इस वजह से द राइबोसोम्स आर प्रो सेवेंटी एस राइबोसोम्स ओके माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रो केरियोटिक राइबोसोम्स मौजूद हैं देर आर द सेवेंटी एस राइबोसोम्स और राइट स्टूडेंट्स फिर स्ट्रोमा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहा है दैर इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज ऑल्सो नोन एज dark reaction of the plants 
और इसके लिए कोई और टर्म इस्तेमाल हो सकती है यस yes, इस पूरे प्रोसेस का एक नाम है स्टूडेंट्स एंड दैट इज केल्विन साइकिल केल्विन साइकिल के जो रिएक्शंस हैं दे आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑल राइट फिर मैट्रिक्स के बाद द नेक्स्ट पार्ट द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज थाइलोकॉइड्स थाइलोकॉइड स्टूडेंट्स दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स किस लिहाज से ये अभी मैं इनकी इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं तो हमें समझ आ जाएगी कि ये क्यों हमारे लिए अहम है दे मेक अप ग्रैना जिनका इंडिविजुअल सिंगुलर है ग्रैनम ओके थाइलोकॉइड्स आर स्पेशलाइज्ड लाइट एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ये जो हम कहते हैं कि पौधे रोशनी को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के अंदर ओके okay? जितनी भी हम खुराक हासिल कर रहे हैं हमारे इको के अंदर प्लांट्स आर द अल्टीमेट प्रोड्यूसर्स और हम सब के सब इंक्लूडिंग ऑल अदर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हम कंज्यूमर्स हैं ओके okay? अब ये वाली जो थाइलोकॉइड्स हैं ये वो साइट्स हैं वो जगह हैं जहां पे लाइट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू एनर्जी सो हम ये कह सकते हैं कि द थाइलोकॉइड्स दे आर इंपॉर्टेंट फॉर लाइट रिएक्शन and these light reactions are also known as electron transport chain aur inka ek aur naam bhi hai that is z scheme ya z scheme all right students ab ye to light reactions hain lekin light reactions mein light absorb hoti hai light absorb karne ke liye inke paas kya hai the chlorophyll molecules to ye point bhi main yahan pe add kar raha hu the chlorophyll molecules are present on the surface of thylakoids or chlorophyll molecules kya kar rahe hain yahan pe capture light energy or solar energy and convert it into chemical energy jisko plants apni activities ke liye bhi istemal karte hain apni growth aur metabolism mein bhi use karte hain और फिर उसको फर्दर कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में और उनको हम भी इस्तेमाल करते हैं एज कंज्यूमर्स ऑल राइट स्टूडेंट्स सो दिस इज अबाउट द थाइलोकॉइड्स दे कैप्चर द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो यूटिलाइजेबल केमिकल एनर्जी है दैर इज इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एडीनोसिन ट्राइफॉसफेट ऑल राइट स्टूडेंट्स So, इसके बाद फिर एक और छोटा सा पॉइंट इसके साथ शामिल करना है और वो क्या है इंटरग्रेना इंटरग्रेना क्या चीजें ग्रेना के दरमियान कनेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस ब्रिजेस मौजूद हैं ओके okay? एक जो ढेर लगा हुआ है बहुत सारे थाइलोकॉइड्स का वो कनेक्टेड है विद द अदर ग्रेना और उनके दरमियान में जो कनेक्शन है दैर इज नोन एज इंटर ग्रेना तो ये है बेसिक सा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का फिर इसकी डिटेल्स ऑनवर्ड फर्दर आपके जो लेक्चर्स आ रहे हैं उनके अंदर मौजूद है अभी हम इसकी जो प्लास्टेज की बाकी टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं द सेकेंड टाइप एज क्रोमो प्लास्ट क्रोमो क्रोम से निकला और क्रोम कलर All right, students. Chromosomes, colored bodies. Okay, so chromoplast, the colored plastids. But which are colored plastids other than green? Green ke ilawa jo colored plastids hain, they are known as the chromoplasts. These chromoplasts they give colors to flowers and fruits. और एक साइंटिफिक लॉजिक 
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بہت سارے فلاورز پیدا کیے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے پھول ہوتے ہیں جن کے بہت برائٹ کلرز ہوتے ہیں سو دا برائٹ کلرز دے آلویز اٹریکٹ دا انسیکٹس جیسے ہنی بیز ہیں یا بٹر فلائز ہیں اب اس طرح کے حشرات جب اڑ کے ان پھولوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں وہاں سے پولن گرینس پک کرتے ہیں ایک پودے سے دوسرے پودے پہ جا کے بیٹھیں گے تو وہ پولن گرینس ٹرانسفر کر دیں گے دیٹ پروسیس از نون ایز پولینیشن تو ہم یہاں پہ یہ بھی بات لکھ سکتے ہیں کہ دا کرومو پلاسٹ دے آلسو ہیلپ ان پولینیشن اور پولینیشن کی وجہ سے ڈائیورسٹی یا ویرائٹی انہینس ہوتی ہے اور فردر جو ریزسٹنٹ ٹائپ آف پلانٹس ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں All right, students. The last type of the plastids is leucoplast. Leuco colorless. Okay. Now, colorless. What is our word? First of all, the number of them. Where do they get found? I will tell you. Tell me. Leucoplasts are the plastids that are present in those parts. of plants where food is stored jaise ke underground parts like roots okay aur kuch plants aise bhi hain ki jinke underground stem maujood hote hain to wahan pe jo plastids hame nazar aayenge they are the leucoplasts all right students so this is about the plastids یہ سارے کا سارا سیکوینس آپ لوگ یاد رکھیے گا لانگ کوشچن میں کلورو پلاسٹ امپورٹنٹ ہے اور باقی دونوں ملٹیپل چوائس اور شارٹ کوشچن میں پوچھے جا سکتے ہیں سو دس از دا اینڈ آف ٹوڈیز سیشن پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کو کسی اور ٹاپک کے ساتھ